Mannaggia a me, mannaggia a me, mannaggia a me. Ah, questo doveva essere il ventunesimo episodio della nostra partita di Crusader Kings con i Lannister. E invece il ventunesimo episodio non esisterà mai. Perché il gioco è buggato e i save non funziona. O meglio, parte. Adesso riesco anche a caricarvelo, guardate. Ma non permette di giocare. Ehm, ho provato a caricare anche save precedenti. Ma curiosamente non posso farlo perché vi ho già fatto vedere come va la partita. Perché mm, sto giocando, avevo giocato i primi 20 episodi. Mi ero poi fermato e adesso avrei voluto riprendere per proseguire la nostra avventura. E invece il save è completamente... Ho oh, a cliccare. È completamente buggato. Il risultato è che non potremo proseguire la nostra avventura. Che prosegue ancora per circa 5 giorni e poi si blocca tutto. Non so se dipende dall'arrivo dell'inverno qui. Non so se dipende da boh, qualche bug che si è creato. Fatto sta che purtroppo il gioco, la nostra partita con i Lannister, con il re Jamie Lannister, si ferma qui. Ed è un vero peccato, perché <coughs> credo non mancassero in realtà molte puntate. Eravamo riusciti a far fidanzare il nostro primo genito con la, una figlia del re dell'altopiano. E questo avrebbe voluto dire probabilmente la guerra per poi annettere l'altopiano in una delle prossime puntate. Ma purtroppo... Tutto questo non succederà. Mi dispiace molto, è la prima volta che mi capita con una serie, o meglio, era capitato con la partita con l'Italia a, ehm, a Realpolitik, ma in quel caso era proprio l'ultimo episodio, quello mancante. Quindi, insomma, qui invece è proprio quando eravamo nel bel mezzo della conquista, si è fermato tutto. Oh, che peccato. Però... Non demordo, non demordo perché ho una mezz'idea, mentre intanto esco da qua, ho una mezz'idea e andiamo a vedere anche quanto punti avevamo fatto, 21.178, eravamo battuto la casa OR, ma non siamo riusciti a raggiungere il punteggio vero raggiunto dai Lannister, mentre scorrono qui a fianco i nostri re, vi dico che eh, non ho intenzione di mollare questo, questo gioco, che a me è piaciuto molto, mi sembra che sia piaciuto anche a voi e ho intenzione quindi di iniziare una nuova partita ecco qua i nostri re alcuni sono durati veramente poco 9 mesi povero Jamie sarebbe probabilmente stato avrebbe probabilmente espanso ancora il regno in attesa che il figlio conquistasse l'alto piano ma pazienza non ho intenzione di molare il gioco ho intenzione di fare una seconda partita per esplorare veramente il gioco ai suoi estremi spingendoci da una parte all'altra della mappa Uh, L'idea è di partire dalla, eh, da uno scenario probabilmente lo stesso, cioè quello della guerra di conquista, che è lo scenario forse più interessante in cui giocare, è lo scenario dove possiamo veramente iniziare con qualunque stato e avere speranze di riunificare il trono di spade prima di tutto e dopodiché di provare ad unificare il mondo. L'idea è di partire con un piccolo, piccolo, piccolo territorio. Vi do tre possibilità, datemi una mano, scegliete voi quale delle tre vi ispira di più. La prima delle possibilità, ovviamente escluderò una partenza dal, dal reame della, della roccia, dal reame dei Lannister, perché sarebbe assolutamente ripetitivo e mi spiacerebbe. La prima opzione che voglio proporvi è... Partire da casa martello, o meglio non da casa martello perché sarebbe troppo forte, ma da casa Dane. Perché casa Dane? Perché casa Dane è la casa della spada dell'alba. È una cosa che mi affascina moltissimo, l'idea di guidare i predecessori di Arthur Dane, la spada dell'alba, il cavaliere dal mantello bianco morto nella difesa della, di Lyanna Stark e del suo segreto. Non vi dico di più se non avete ancora visto... La serie o non avete letto i libri, anche se nei libri non è detto ufficialmente, nella Torre della Gioia. Quindi guidare i Dane alla conquista di Dorne e poi alla conquista dei Sette Regni e perché no del mondo. La seconda opzione prevede invece di partire nel nord. Devo solo trovarli perché non ho la più pallida idea dove siano. Oh, qualcuno mi dà una mano. Credo che vedendo dove sto cercando un'idea ve la possiate essere fatta. No, io sto cercando sbagliato. Ah, non casa Glover, ma 
Dove caspita sono finiti Forse dovevo prepararmela prima questa cosa eh mm -mm 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 -mm. Dove cazzo siete finiti Ah facciamo con casa Stark Allora Eccolo qua Lord Rowell di Deadford Lo stai Di casa Bolton Partire da casa Bolton Quindi Qua il simbolo è leggermente diverso Rispetto a quello a cui siamo abituati Qua è disegnato un pochettino meglio Casa Bolton E spargere terrore in tutto il mondo Conquistare il nord Diventare i signori del nord E poi Espandersi in tutto il mondo Tenete presente che diventando signori del nord verremo probabil Saremo probabilmente tra i primi ad essere attaccati dal, dall'inverno Non so, vedremo, vedremo come andrà La terza opzione, la terza possibilità Prevede di partire con Tiroche Tiroche, quindi un pochettino più potente Anche se è una libera città, una città indipendente Potremmo partire direttamente con Tiroche o potremmo partire con un vassallo di Tiroche Questo non è importante, ciò che è importante è che la partita sarà ovviamente molto 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 diversa Perché partiremo con una eh, al di là del mare Quindi l'espansione sarà probabilmente inizialmente tra le libere città E solo poi ci sposteremo nei sette regni O forse ci spingeremo verso oriente la quarta e ultima opzione, è vero che vi avevo detto che ve ne davo tre, ma saranno invece cinque, vedete come cambio, eh, 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 perché mi vengono le idee man mano che faccio il video. La quarta opzione di cinque è partire in estremo, in estremo, in estremo. Ce la posso fare in estremo oriente e partire da Shai, delle ombre, una città misteriosa di cui anche nei libri di accompagnamento... Al mondo del trono di spade si dice veramente veramente poco Partire da Shai delle Ombre E partire dall'estremo opposto E scoprire tutto quello che c'è a est E tutto quello di cui normalmente si parla molto poco Ma che è molto 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 carino e interessante L'ultima e veramente questa volta l'ultima opzione Ve la lascio un pochettino quasi come presa in giro Ma ditemi voi se vi potrebbe interessare E partire dalle isole dell'estate Da questo arcipelago Di principati di, di, di popoli Decisamente più arretrati Rispetto a quello a cui siamo abituati Che però chissà Da bravi pirati Un passo alla volta Dopo essersi unificati Potrebbero andare ad occupare Il territorio che gli spetta Razziare ed occupare Anche le terre più ricche Quindi 5 possibilità, ve le ricordo, 2 sono nei 7 regni e sono Casa Dane di Dorn, non riesco a prenderla al primo colpo ma non importa, Casa Bolton nel nord, un vassallo di Tiroche, sceglierò poi io in base al colore di barba che mi preferisco, un territorio nelle isole dell'estate o un territorio ad Ashai delle ombre, 5 possibilità, votate rapidamente perché la prossima settimana si parte con una nuova partita. Alla prossima! Ciao ciao! E scusatemi ancora se quella qui Lannister termina qua. Ho provato in tutti i modi a far partire quel save. Non c'è veramente modo di farlo. Alla prossima! Ciao ciao!